ஹலோ குட் மார்னிங் இண்டியா வெல்கம் டு வைஃபை ஸ்டடி சேஞ்சிங் த வே ஆஃப் லர்னிங் திஸ் இஸ் மிஸ்கான் அண்ட் ஐ எம் ப்ரெசென்டிங் த ஹிந்து எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ் ஒன் செகண்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கல் மேனி கோட் தி தி ஆப் சப்கோ தோ கல் மேனி பத்தாய தா ஏ தோ பிக்ஸ் திகாய் தி ஆப் கோ ரைட் பர் மேனே போலா தா கி தேக்கி சே ஆப் ஏ பிக்ஸ் தேக்லோ யா ஏ பிக்ஸ் தேக்லோ தோ काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है क्योंकि मैंने कहा था देखिए पिक्स ये सेम है लेकिन आप सबका नज़रिया अलग अलग होगा आप चाहो तो कल की वीडियो के नीचे पूरा कमेंट बॉक्स पढ़ सकते हो आपको पता लगेगा कि हर एक पर्सन का नज़रिया कैसे होता है चीज़ों को देखने का इससे आपकी जो साइकोलॉजी है वो डेवलप होगी फ्रेंड्स तो देखिए कई लोगों ने कहा कि ये जो ये जो ये फर्स्ट इस पिक पे ज़्यादा कमेंट आए कि पतझड़ का मौसम है तो इंसान भी देखिए इस तरीके से बदलता है तो इन, लेकिन जिस तरीके से नेचर है वो क्या है कभी डिप्रेस्ड नहीं होती कभी उम्मीद नहीं छोड़ती तो इंसान को भी नहीं छोड़नी चाहिए इसीलिए ये क्या वेट करता है कि नया मौसम आएगा मैं दोबारा से अपने उसी उसी खूबसूरती पर वापस आऊँगा तो ये वाले जो पिक्स थे इस पर कमेंट किया कि जो नेचर की ब्यूटी है वो किसी चीज़ को भी कंपेयर नहीं किया जा सकता उससे जो नेचर की ब्यूटी है वो अनबीटेबल है तो जब भी हम नेचर की तरफ बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हम अपने आप को जानने लगते हैं तो बहुत सारे अच्छे कमेंट थे लेकिन एक दो स्टूडेंट ने ऐसा कमेंट किया जो एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रही थी फ्रेंड्स देखिए एक मिनट के लिए सोच लीजिए कि आपकी आंखें बंद है और ये दोनों पिक्स आपके सामने हैं तो क्या ये मायने रखती है क्या आप इन्हें देख सकते हो क्या इस ब्यूटी को आप देख सकते हो तो अगर ये खूबसूरती ये जो नेचर है जिसको आप देख पा रहे हो ये क्यों कैसे आप एनालाइज कर पा रहे हो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस यही सारे जो फिलासफर हैं कह के गए हैं या जितने भी महापुरुष हुए हैं सब ने ये बोला है अब समझ आ रहा है क्यों बोला है एवरी थिंग इज विद इन अर्स हर एक चीज हमारे अंदर है क्योंकि जब यूनिवर्स को बनाने वाला अगर हमारे अंदर है तो ऑब्वियसली सारी चीजें उसके अंदर आ गई क्योंकि अगर हम इनको देख नहीं सकते तो हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती आप ये देखिए अगर आप मेरी आवाज़ को सुन नहीं पाते तो मैं YouTube पे बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ क्या फ़र्क पड़ता हाँ आज भी बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स हैं बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अपना काम कर रहे हैं लेकिन आप उनको नहीं सुन रहे तो मैटर ही नहीं करता तो ये मैटर किस पे कर रहा है आप पे मैटर कर रहा है मुस्कान मुस्कान कुछ नहीं है आई एम नथिंग ये डिपेंड कर रहा है आप पे क्योंकि आप सुन पा रहे हो आप देख पा रहे हो चीज़ों को सो एवरी थिंग इज़ विद इन अर्स मैं जानती हूँ इस कोट को बहुत कम लोग समझ पाएंगे क्योंकि देखिए धीरे धीरे हम सबका सोचने का चीज़ों को देखने का नज़रिया डेवलप हो पाता है तो जैसे जैसे हम अपने से कनेक्ट हो पाते हैं दोस्तों उसी तरीके से हमारा नज़रिया भी हमारी साइकोलॉजी भी हमारा परसेप्शन भी चेंज होता जाता है इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अपने आप को जितना हो सकता है अपने से कनेक्ट करो बाहर से कनेक्ट करोगे तो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाओगे लेकिन अपने से कनेक्ट करोगे तो ये यूनिवर्स ये कायनात इतने राज आपके सामने खोल देगी अपने आप को ये ओपन करना स्टार्ट कर देगी क्योंकि आप अपने आप को टाइम दे रहे हो आप इसको टाइम दे रहे हो सो बी बोल्ड बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टे पॉजिटिव है नाइस डे अट सो so, ये देखते हैं आज की बुक है पहला वर्ड है ह्यू ह्यू का मतलब होता है कलर रंग कैरेक्टर आस्पेक्ट या टाइप मतलब कोई पर्टिकुलर टाइप का कैरेक्टर है या आस्पेक्ट है दैट इज़ ह्यू फिर है सीजर सीजर का मतलब जब्ती करना ओके कॉन्फिस्केशन करना अप्रोप्रिएशन करना या एक्सप्रोप्रिएशन करना दैट इज़ सीजर सीज करना उस चीज़ को जब्त कर लेना देन है ब्रिजन ब्रिजन का मतलब होता है यहाँ पर बोल्ड कोई चीज़ है ओके हिंदी में दिखा रहा है तांबे का तो बोल्ड कोई चीज़ है शेमलेस है कोई चीज़ या अनएम्ब्रेस्ड है कोई चीज़ दैट इज़ ब्रिजन फिर है इंसिस्टेंट इंसिस्टेंट का मतलब होता है आग्रह पूर्ण परसिस्टेंट है कोई चीज़ डेटरमाइंड है ओके okay, फर्म है या असर्टिव है मतलब वो चीज़ सशक्त है खुद में ओके दैट इज़ इंसिस्टेंट फिर है रिवर्ट रेवर्ड रेवर्ड का मतलब होता है पलट देना किसी चीज़ को उलट देना कम्प्लीटली ओके okay? यहाँ पर देखिए सिमिलर वर्ड्स इसके हैं रिस्पेक्टेड एडमायर्ड या 
एस्टीम्ड तो हिंदी में कई बार देखिए बिल्कुल अलग से मतलब दिखाता है आप गूगल पे इसको टाइप करोगे तो ये शो करेगा उलट देना बट इसीलिए हमें कई सारे इसके सिमिलर वर्ड्स से उसका एक्चुअल मतलब पता लगता है तो यहाँ पर रेवर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ रिस्पेक्टेड है एडमायर्ड है या एस्टीम्ड है ओके okay? फिर है टू फोल्ड जैसे टू फोल्ड टॉक्स होती हैं ठीक है मतलब दोहरी बातचीत हुई किसी मुद्दे पर तो दैट इज़ टू फोल्डेड टॉक्स फिर है इसका मतलब होता है हैविंग टू पार्ट्स ओके दोहरा देन है लिगेसी लिगेसी हम सबको पता है विरासत होता है इसे बोलते हैं आउटकम रेप्रिकेशन या फुटप्रिंट देन है डिनाउंस डिनाउंस का मतलब होता है आरोप लगाना ओके यू आर डिनाउंसिंग सम वन कंडेम करना किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना डिक्राई करना या सेंसर करना देन है अंडरमाइन ये तो बार बार वो ये वर्ड यूज़ होता है मतलब कमज़ोर है कोई वीकन है कोई चीज़ कंप्रोमाइज करना किसी चीज़ के साथ डिमनिश करना या रिड्यूस करना ओके सो ह्यू सीजर ब्रिजन इंसिस्टेंट रेवर्ड टू फोल्ड लिगेसी डिनाउंस एंड अंडरमाइन ये थे हमारे वो कैब में बिल्कुल इनको रटने की जरूरत नहीं है आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ोगे रोज़ वो कैब सोचोगे तो देखिए इनमें से एक वर्ड भी जा रहा है तो आपकी वो कैब इम्प्रूव हो रही है राइट सो ये जो फर्स्ट एडिटोरियल आया है ये रिपीट हुआ है अपने आप में ये हम बार बार पढ़ते हैं कि जो हमारा आर्टिकल ट्वेंटी वन है वो क्या है राइट टू लाइफ है और राइट टू लाइफ में फ्रेंड आता है हमारा राइट टू प्राइवेसी भी तो राइट टू प्राइवेसी की जब बात होती है तो ये है कि देखिए हमें अपनी प्राइवेसी का हक होता है राइट right? कि हम किस हद तक अपने इन्फॉर्मेशन है शेयर करना चाहते हैं नहीं करना चाहते लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं कि आधार कार्ड में तो हमें अपनी जो कॉन्टैक्ट नंबर है अपना एड्रेस है और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है और आज के टाइम में आधार कार्ड से ही सारी चीज़ें लिंक की जाती है तो उससे क्या हो रहा है कहीं ना कहीं उस जो इन्फॉर्मेशन का है गलत फ़ायदा उठाया जाता है और ख़ासकर इंटरनेट की दुनिया में आप देखते हो कि आपसे बार बार क्या मांगी जाती है इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि अपना नेम बताएं अपनी ईमेल आईडी डालें तो फ्रेंड्स उसका क्या होने लगता है कई जो कंपनीज़ होती हैं वो क्या मिस करना उसको स्टार्ट कर देती हैं तो यहाँ पर यही बोला गया है कि देखिए काफ़ी तरह के एमिनेंट्स काफ़ी तरह के लीडर्स भी हमारी सोसाइटी में काम करते हैं और लीडर्स ना हो एक इंसान की प्राइवेसी का तो हक उसे है ही ना चाहे वो एक लड़की हो चाहे लड़का हो तो सबकी अपनी प्राइवेसी होती है तो देखिए यहाँ पे बोला था सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी जजमेंट दी थी उन्होंने बोला था कि देखिए आपका बच्चा स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा ये ये गवर्नमेंट का हक है लेकिन वो किस स्कूल में जाएगा ये आपका राइट है ओके दैट इज़ प्राइवेसी तो प्राइवेसी पे काफ़ी अच्छे अच्छे केसेस आ रहे हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट अपने अपने व्याख्यान देता है ओके अपनी व्याख्या देता है कि इस तरीके से हम प्राइवेसी को देख सकते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल यही बोला जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि इंडिया ने डेवलप किया है बाकी सारी कंट्रीज वो भी बहुत डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री है तो वो ऑलरेडी ऐसे आइडेंटी कार्ड्स ऐसे स्मार्ट कार्ड ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो वो भी पर्सनल डाटा उनमें यूज करते हैं लेकिन साथ के साथ वहाँ पर प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर अमेरिका के मॉडल को फॉलो करने की बात कही गई है कि अमेरिका का जो मॉडल है वो काफ़ी सेफ है वहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते बिना उस पर्टिकुलर पर्सन की सहमति के तो अमेरिकन मॉडल को यहाँ पर फॉलो करने की बात की गई है साथ में जो बी एन कृष्णा कमेटी है इस पर जो काम करे याद रखे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो बी एन कृष्णा कमेटी है वो भी अपना नज़रिया शेयर करती है उसने भी अपने व्यूज़ दिए हैं कि यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात है तो प्रोटेक्शन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है इसको इतना लाइटली ना लिया जाए क्योंकि चाहे कोई भी पर्सन है सी से है या सब है सबके यहाँ पर आइडेंटिटी है और सबका डाटा यहाँ पर लीक हो सकता है तो सबकी सिक्योरिटी की जरूरत है यहाँ पे चाहे एक आम आदमी है चाहे कोई भी यहाँ पर लीडर है सो दैट इज द आर्टिकल नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो आया है देखिए ये आया है जो चिल्ड्रन है उनको प्रोटेक्ट करने से जो एबडक्ट हो जाते हैं लाइक like उनका अपहरण किया जाता है या उनके बिना मर्जी के उनको एक पेरेंट्स क्या कर ले जाता है अपने साथ ले जाता है ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स देखिए आज आज के टाइम में ओवर थ्री करोड़ इंडियंस मतलब तीन करोड़ से ज़्यादा इंडियंस क्या है इंटर क्रॉस मतलब क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस करते हैं राइट right? तो बाद में देखिए अगर उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है ठीक है लाइक like एक पर्सन है ठीक है इंडिया से और सेकंड पर्सन है अमेरिका से तो इन दोनों की आपस में मैरिज हुई इनका एक बेबी है कन्फ्लिक्ट हुआ तो देखिए ये जो पर्सन इंडिया का वहाँ गया तो अमेरिका वाला पर्सन कहीं ना कहीं इस पर हावी रहेगा वो वहाँ का सिटीज़न है 
तो ये क्या करते हैं कई बार कि जो बच्चा है बीच में वो उलझ जाता है कि वो किसके साइड जाए तो बच्चे का उस टाइम इतना मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता कि वो इस तरीके के डिसीजन ले पाए कि उसे अपनी मदर के साथ जाना है फादर के साथ जाना है तो किसके साथ जाए तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी चिंता का विषय है इसी जस्टिस बी एस चौहान ने बोला कि क्या करना होगा हमें इन इस तरीके के जो बच्चे हैं ये केसेज में आते हैं उनको प्रोटेक्ट करना होगा ठीक है फ्रेंड्स तो इसके लिए बिल पास करने के लिए अभी प्रपोज किया गया है क्योंकि देखिए अगर एक पेरेंट्स इनमें से अपने साथ बच्चे को ले जाता है ठीक है तो वो अपने साथ उसे दूसरी कंट्री में ले गया वहाँ का कल्चर एकदम डिफरेंट है ओके वहाँ की नॉर्म्स वहाँ का रहन सहन बिल्कुल अलग हो गया और उसका बिल्कुल कनेक्शन ही टूट जाता है और फिर उस कंट्रीज़ के क्या लॉज हैं क्या क्या वहाँ के कानून चलते हैं तो वहाँ पर डिपेंड करता है और वो बीच में क्या होता है बीच में वो बच्चा है उसकी लाइफ उलझ कर रह जाती है तो ये बहुत एक चिंता का विषय यहाँ पर होता जा रहा है इसलिए द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इंटर काउंट्री रिमूवल एंड रिटेंशन बिल टू 16 सिक्स टू एड्रेस था इशू ये 2016 में बिल आया था तो इसको अभी पारित करने की यहां पर बात हो रही है तो ये था ये पूरा आर्टिकल नेक्स्ट हमारा जो एडिटोरियल आया है तो ये भी बार बार रिपीट हो रहे हैं एडिटोरियल्स और जब चीज़ें रिपीट होती है तो ये सोच लीजिए फ्रेंड कि आ हम सही दिशा में जा रहे हैं ओके क्योंकि न्यूज़ है वो तो रिपीट हो गई और अगर हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं इसका मतलब चीज़ें सही जा रही है तो देखिए रोहिंग्याज का इशू है हम जानते हैं कि म्यांमार के यहाँ पर रेखाइन जो रीज़न है बाउंड्री पर तो वहाँ पर ये रोहिंग्याज कॉम्यूनिटी रहती है ओके मुस्लिम मेजोरिटीज़ हैं यहाँ पर इनमें सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर म्यांमार में इनके साथ बहुत भेदभाव हुआ ये सब हम जानते हैं लेकिन ये आर्टिकल अभी इस पक्ष पे नहीं आया है ये आर्टिकल आया है कि इंडिया का नजरिया देखे क्या रहा इंडिया जिसको माना जाता है कि वो मतलब ह्यूमनिटी को सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है ओके तो लेकिन रोहिंग्याज के केस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला मतलब किसी भी लीडर ने चाहे अपोजिशन की बात करो या यहाँ पर बीजेपी की बात करो तो कहीं पे भी किसी भी पार्टी ने खुलकर खुलकर समर्थन नहीं दिया इनको तो यहाँ पर राइटर ने बोला कि जब चाइना जैसी कंट्री चाइना जैसी कंट्रीज भी यहाँ पर क्या करिए सपोर्ट करिए देखिए चाइना ने भी सपोर्ट किया यहाँ पर इसको ठीक है तो बांग्लादेश ने भी अब कहा कि देखिए आपको इस मुद्दे पर बोलना चाहिए ठीक है क्योंकि आप जैसी डेवलपिंग कंट्रीज से सशक्त कंट्रीज से म्यांमार काफ़ी अपेक्षा रखता है लेकिन ठीक है उस टाइम कहा गया कि ठीक है हम देखेंगे इस पर हम इसको समर्थन देते हैं लेकिन कुछ कहा नहीं कोई भी मतलब इसको हेल्प करने के लिए भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई साथ ही में अभी जब हमारे पीएम मोदी जी ने वहां की यात्रा की तो इस मुद्दे पर कोई इस तरीके की बातचीत उन्होंने नहीं की वहां पे जो सू की थी ठीक है जिनको नोबल प्राइज भी मिला रोहिंग्यास के लिए तो वो तो कुछ कर नहीं रही है उनके साथ बातचीत हुई मीटिंग हुई बट इस मुद्दे पर उन्होंने कोई भी यहां पर बातचीत नहीं दिखाई तो यही बोला गया कि इंडिया है देखिए बांग्लादेश भी जब हेल्प कर रहा है म्यांमार की तो यहां पर गलत एक मैसेज जा रहा है कि इंडिया इस तरीके के मुद्दे में जहां पर बात आ जा रही है रेफ्यूजीज की बात आ जा रही है कि कहीं देखिए ये हमारी कंट्री में हमें इन्हें शरण ना देने पड़े तो ये मुद्दा कल किसी भी कंट्री के साथ हो सकता है तो क्या इंडिया उस टाइम उनको भी हेल्प नहीं करेगा इसीलिए अपने नेबरहुड में अच्छे रिलेशंस डेवलप करने के लिए इंडिया को ज़रूरत है आगे बढ़ने की और किसी पर्टिकुलर कॉम्यूनिटी के लिए नहीं ह्यूमनिटी के लिए काम करने की ऐसा आर्टिकल में कहा गया है नेक्स्ट जो एडिटोरियल आया फ्रेंड ये आया है कि देखिए हम अक्सर क्या करते हैं हम बड़ी चीज़ें जो को ज़्यादा महत्व देते हैं प्रायटाई प्रायरिटी देते हैं ज़्यादा बड़ी चीज़ों को लेकिन साथ के साथ जो छोटी चीज़ें हैं उनकी जो भूमिका है हमारे जीवन में उसको हम इग्नोर कर देते हैं ऐसा इस आर्टिकल में कहने की कोशिश की गई है यहाँ पर क्या कहा गया है कि देखिए हम हैं टाइगर को ओ, प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं ठीक है हम एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं अगर एक टाइगर मर जाता है तो पूरे न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ बन जाता है मीडिया में वो आ रहा है लेकिन आज के टाइम में काफ़ी सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं स्मॉल स्पीशीज़ हैं जो देखे जिनकी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे हैं लेकिन वो सैकड़ों की तादाद में हज़ारों की तादाद में मरते हैं फिर भी 
उन पर ना कोई न्यूज़ आती है ना उन पर कोई चिंता का विषय दिखाया जाता है तो यही इस आर्टिकल में यहाँ पे कहा गया है मेन इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स देखते हैं कि कोई बड़ा एनिमल मर जाता है तो ये न्यूज़ बन जाती है लेकिन दूसरे एनिमल्स के लिए क्या ऐसा ही देखिए क्रिकेट के साथ होता था ओके जब क्रिकेट है क्रिकेट को सब यहाँ पर क्या करते थे कि वहाँ पर अगर एक एक पर्सन भी एक मैच भी जीत कर आ रहे हैं तो उनको इस तरीके का स्वागत मिलता था इंडिया में कि ठीक है उन्होंने पूरा वर्ल्ड जीत लिया लेकिन साथ में दूसरे प्लेयर्स हैं हॉकी है हमारी फुटबॉल है उसको इग्नोर किया जा रहा था बिकॉज वो उसमें क्या है लोगों को पॉपुलर पॉपुलरिटी नहीं दी जा रही थी वहाँ पर इसलिए देखिए वो गेम आज के टाइम में तो खुद को डेवलप कर रहे हैं ठीक है लोगों का नज़रिया बदल रहा है जो लोगों को देखना है वो देखना ही है अपने बिहाफ पे उन्होंने खुद को डेवलप किया है लेकिन हमारे मीडिया की हमारी न्यूज़ चैनल्स की और गवर्नमेंट की ये इक्वलिटी की भावना हर एक हर एक क्षेत्र में होनी चाहिए तो यहाँ पे बोला गया कि बहुत सारे स्मॉलर स्पीसीज मरते हैं लेकिन उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा और ये एक चिंता का विषय है तो यहाँ पर देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एग्जांपल दिया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात हो रही है राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं लेकिन पोखराम में जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके बाद इनकी प्रजाति काफ़ी विलुप्त हो गई द हाउस पैरो है ये बस अपना नाम जहन में रखिए द शाई इंडियन पैंगोलिन है द कैरेकल है द स्लेंडर आयरिश है स्टार टोटोइस है तो इन ये क्या है ये इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है लेकिन अब भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन टू 12 में उन्होंने आइडेंटिफाइड किया 15 ऐसे स्पीशीज को जिनमें मेनली आते हैं देखिए हमारे कश्मीर से आता है हंगुल ऑफ कश्मीर आएगा बारा सिंगा है मध्य प्रदेश से आएगा तो तो बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पे हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा ऐसा आर्टिकल में कहा गया कि इन चीजों पर भी इन स्पीशीज पर भी ध्यान देने की जरूरत है अगर ये कुछ स्पीशीज ऐसे हैं अगर वो विलुप्त होते हैं तो ऑब्वियसली वो जो बड़े एनिमल है उनकी जनसंख्या पर भी प्रभाव डालेंगे क्योंकि ये सारे हम जानते हैं हम एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं तो ये सारा इस आर्टिकल में कहा गया है आर्टिकल 77 ओके आर्टिकल 77 में क्या है फ्रेंड्स आर्टिकल 77 में आया कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके गवर्नमेंट के जो भी बिजनेसेस हैं तो उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा सो ऑल एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होंगे वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे किसके नाम पे होंगे प्रेजिडेंट के नाम पे ओके okay? इसीलिए इनको नॉमिनल हेड बनाया जाता है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेजिडेंट तो ये सिंपल साइज के बारे में याद रखने की जरूरत है लेकिन सिर्फ इतने में काम नहीं चलेगा इसलिए आज का नेक्स्ट एडिटोरियल भी नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट आर्टिकल भी हम कवर करेंगे ये है आर्टिकल 78 आर्टिकल 77 78 को हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं दैट इज ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेजिडेंट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि देखिए प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि वो इन्फॉर्म करे प्रेजिडेंट को ओके okay? क्योंकि प्रेजिडेंट है ठीक है हम हेड है तो इसको यहाँ पर इन्फॉर्म करना इनकी ड्यूटी बन जाती है सो टू कम्युनिकेट टू द प्रेजिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेशन सो जितने भी मेजर डिसीजन हैं वो कम्युनिकेट किए जाए प्रेजिडेंट के साथ में ओके okay? फिर यहाँ पर ये बोला गया है टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन एज द प्रेजिडेंट मे कॉल फॉर तो मतलब सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ओके जो प्रपोजल है वो प्रेजिडेंट के साथ शेयर किए जाएंगे और प्रेजिडेंट भी शेयर करेगा किसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ क्योंकि प्रेजिडेंट काम करता है एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो यहाँ पर ये इस आर्टिकल में कहा गया है सिंपली याद रखो कि प्राइम मिनिस्टर डिस्कस करेगा इन्फॉर्म करेगा प्रेजिडेंट को जिस तरीके से क्या करता है जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर का भी यही आता है कि चीफ मिनिस्टर का भी राइट right है सॉरी ड्यूटी है कि वो डिस्कस करेगा सारे अहम मुद्दों को किसके साथ गवर्नर के साथ 
सो ये इस आर्टिकल में था सो हमने यहाँ पर कवर कर ली है मैटली मोरेको अल्जीरिया टूनिशिया लीबिया एंड अल इजिप्ट सो हमने मॉरिटिया ने कवर किया यहाँ से यहाँ से माली कवर किया इसकी ट्रिक मैंने बताई थी मामा ने चादर सुखाई ओके okay? या मोरा माली ने चादर सुखाई सो so, इसीलिए आप याद रख सकते हैं फिर मोरिटियाना को माली नाइजर चर्ड सुडान इथोपिया एंड ये हॉर्न जो है अफ्रीका का दैट इज सोमालिया सो आज हम डिस्कस करेंगे नाइजर को तो नाइजर की जो कैपिटल है वो है नियामी ओके okay? तो नाइजर भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है यहाँ पर भी आपको कोई कोस्टल एरिया इधर देखने को नहीं मिलेगा करेंसी इसकी है वही जो कल थी माली की वेस्टर्न अफ्रीका अफ्रीकन सी एफ ओके ये भी क्या था फ्रेंड्स पहले फ्रांस के अधीन था 1960 में ये आजाद हुआ ये भी फ्रांस के अंडर आता था पहले इसीलिए यहाँ की भी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है फ्रेंच है बाकी हमने ऊपर कंट्रीज में देखा था इजिप्ट में लीबिया में क्या थी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक थी ओके सो so, यहाँ पर कल माली में हमने डिस्कस किया तो यहाँ पे तो दिक्सटी टू सिक्सटी डेजर्ट एरिया था जहाँ पर सहारा डेजर्ट फैला हुआ था लेकिन यहाँ पर एट्टी एरिया नाइजर में डेजर्ट एरिया है यहाँ पर देखिए यहां से नाइजर रिवर होके जाती है सिर्फ ये एरिया है थोड़ा सा फर्टाइल है यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा रहती है नहीं तो ये पूरा का पूरा एरिया आपको डेजर्ट एरिया देखने को मिलेगा इसीलिए ज्यादा आबादी भी नहीं रहती है नाइजर में और यहां इसकी बाउंड्री पर आती है एक छोटी सी लेक आती है लेक चर्ड आती है चर्ड और नाइजर की बाउंड्री पर तो यह भी थोड़ा अहम रोल प्रोवाइड करती है इसीलिए मेजर जो वाटर सोर्स है वो यहां पर भी नाइजर रिवर ही रहेगा बारिश यहां पर काफी काफी सालों तक देखने को नहीं मिलती है सो दैट इज ऑल अबाउट नाइजर सो कल हमने माली को डिस्कस किया था माली की कैपिटल क्या है करेंसी क्या है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है सिर्फ कितना इजी सा क्वेश्चन मिला है आज आपको ओके सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग अपने चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले है नाइस डे अड बी बोल्ड बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टे पॉजिटिव